Cambiamos de información. Una niña de casi dos años que vive en Tucson es la única persona en Arizona y una de las 240 en el mundo a quien se le ha diagnosticado el síndrome de Kask, una rara enfermedad genética que afecta el desarrollo cerebral. Nos conectamos con Claudia Ramos, quien nos cuenta los detalles y cómo podemos ayudar a esta pequeña. Sobre todo esto, Claudia, cuéntanos adelante. Muy buenas noches, Michelle. Así es. Esta es una enfermedad que recién se descubrió en el 2008 y actualmente no hay cura, pero existe un tratamiento prometedor en el estado de Virginia al que esta familia busca tener acceso para así mejorar la calidad de vida de esta pequeña. Esta es parte de su historia. No te metas. Con mucha devoción, Mariela Reynolds pintó esta pequeña casa donde imaginó jugarían sus dos hijos. Yo pensaba, mi niño y ella van a estar muy cerca en edad y van a jugar juntos. Sin embargo, el destino tenía otros planes con la llegada de la pequeña Nailea. A los cuatro meses, a la doctora le estaba haciendo el examen de la cabecita y le tuvieron sus medidas y la, hasta la enfermera se quedaba y hacía la medida otra vez y la medida otra vez y decía, no ha crecido desde que nació. A los 13 meses la diagnosticaron con el síndrome CASC, una rara enfermedad genética que afecta el desarrollo del cerebro y provoca discapacidades físicas. Afecta a menos de 300 personas en el mundo y Nailea es la única en Arizona. Hay muy poquito información para esta condición y no sabemos lo que es un futuro para ella. Debido al progreso de la enfermedad, Nailea no puede sentarse sin apoyo, tampoco puede gatear, mucho menos ponerse de pie. Su cuerpo quiere hacer las cosas pero como que lo que dice el cerebro es que es, no. Poco se conoce sobre esta rara mutación del gen Cas, ya que fue descubierta en el 2008. A pesar de que afecta más a hombres que mujeres, las que sobreviven cuando esto afecta a las mujeres y no los hombres, los hombres eh, cuando nacen y son varones usualmente mueren temprano. <risa> La familia de Nailea tiene sus esperanzas puestas en un tratamiento en Virginia Tech, donde un equipo de investigadores que estudian este síndrome ofrece un programa de terapia intensiva orientado a las necesidades de estos pacientes. Ellos han ayudado a unos 12 menores, pero el tratamiento es costoso. Que Nos cobran por hora de terapia. Eh, en las cuatro semanas que vamos a estar son 20 mil dólares. Mariela pide ayuda para mejorar la calidad de vida de su hija. Esta ayuda va a ser algo que vamos a usar todo su, todo, toda su vida. Y los padres de Nailea buscan dar inicio a este tratamiento en mayo, pero de no ser posible recaudar todos estos fondos, pues tendrían que esperar hasta septiembre. Por eso están pidiendo de la ayuda de la comunidad. Carolina. Claudia, y para conocer un poco más de este tratamiento, ¿cuál ha sido el éxito de este para otros pacientes? Sí, bueno, Carolina, hay que mencionar que ese es un tratamiento de prueba que justamente se realiza en esta Universidad de Virginia Tech y hasta ahora lo que han dicho los médicos que han podido pues, iniciar ese tratamiento con los pacientes de CASC es que los resultados han sido positivos y que han visto un avance entre estos pequeños pacientes porque la mayoría son niños. Lo importante aquí también es dar inicio a este tratamiento a temprana edad. Por supuesto, estaremos al pendiente de esa noticia, pero con esa información yo regreso contigo allá al estudio. Por supuesto, y esperemos que sí pueda llegar esa ayuda que tanto necesita esa pequeña. Muchísimas gracias, Claudia.